我脸上有东西吗？没有。那你在看什么？看帅哥，帅的挪不开眼睛。能不能有点新鲜的？能啊，我花样可多了。那我给你讲故事，讲笑话，或者其实唱歌我也还不错。不要。那你要什么？安静。其实我就是想跟你说说话，我怕你不开心。对不起，我替苏丽向你道歉。不用，该道歉的应该是我，要不是我的话，你们也……苏美多。可是感情的事儿就是没有办法勉强啊，所以，如果有一天你要是不喜欢我的话，你一定要告诉我，我绝对会大大方方的让你走，不会缠着你的。行，懂事了。嗯，跟我一起弹个琴吧，你会什么呀？弹个琴？嗯，我什么都会啊。游泳曲可以吗？可以。长大了，你是那做我男朋友吗？
麻烦您早点回家休息，就这样，再见。为什么不接电话？电话？什么电话？刚刚那电话是你打的。你买手机啦？废话，你要接了，我用得着爬过来吗？你怎么会买手机啊？信息的话，我不就知道是你了吗？那不就不会拉黑了吗？嗯，拉回来，拉回来。你大晚上不睡觉的，在干什么？啊，没什么。上回放在这里的吗？说什么来着？那算了算了，那等我明天想起来再说吧啊！行，早点睡啊！行，别老熬夜。时间不早了，我先走了。不行，最近我爸跟我妈吵架了，我爸正睡在客厅沙发上呢。那他什么时候能睡着？不知道，他喜欢熬夜。嗯、要不你睡我这儿吧。在这我没法睡。
这儿怎么了？我家床是没你家的大，但你不至于睡不着吧？一个大男人怎么这么矫情？要不你睡地上也行。苏明东，你给我安静点啊！别出声，别上床。嗯，不许对我笑。把头低下去。你给我老实点啊，要不然我现在就下楼。那我再待一会儿吧，等到四点我再走。嗯，可是现在才十一点半呢，到四点还有四个多小时。正好，叫我怎么拉黑？
先生，请问你是在这里等人吗？知道了。习宋家族是讲文明的，宗旨是不要抨击人家。哎，你这写的是什么东西啊，老公？我只是说的我老公，不是你们啊。那个、那个、那个，这这这是啊，好，我们不要抨击人家，我们要讲道理，就是劝解为主，劝人家善良。哎，不要讲我们家米多就好。哎，你盯好了啊，给大家买买水，然后回头给你们报销啊。好，就这样。哎，老公，你按照按照这个说来。
请用茶。这可是上等的普洱，一般人啊，我都不舍得拿出来。说吧，首次登门拜访又何归干？最近你的女儿米多和我们家小宋来往很频繁。当然，他们在谈恋爱，谈恋爱也不能耽误学业。你知道小宋马上要去参加华斯特钢琴大赛吧？你应该也知道，这场比赛对他来说意味着什么。你更应该知道，如果他输了这场比赛，后果会有多严重吧？所以从今天开始，我会限定他们的见面时间。嗯，很好，要的就是你这句话。为了这场比赛，西松准备了很多年，不能有任何的闪失，必须获胜。没错，年轻人谈恋爱有的是时间，不能急于眼前这一两天。很好，我要的就是你这句话。那就麻烦你好好的照顾西松，以最好的精神状态迎接比赛。你放心，小宋这儿有我呢。至于米多，就要看你了。没问题。哟，太好了，没走呢。来来来，吃晚饭吧。啊，不用了。别客气啊，咱们这邻居住着，再加上那种关系，说不定以后咱们是一家人。啊，还是留下来吃吧。习宋跟我们家的口味一模一样，正好让你尝一尝什么才是他最喜欢的。<笑>好大的口气啊！那我倒还真要见识见识了。北江，备菜。听说今年我们学校扩大招生了，比往年多了将近两倍。连我那蠢生猪的表妹都考上，所以你肯定没问题。不是，你怎么不说话呀？你到底查成绩了没啊，祖宗？喂，你在干嘛呢？我说的话你有没有在听啊？喂，喂，贵妇。去哪儿啊？不许找习宋，过来吃饭。为什么呀？我你能不能懂点事情啊？他马上就要比赛了，要专心准备。你没有事情不要去骚扰他，好吧？没错，女孩子家家的，稍微克制点啊。哎呀，我我去找小敏，不去找他，拜拜。吧，哎呦，大不了复读呗，四天又不是什么名校，稍微上点心肯定能考上。我呢是希望你能来的，跟我作个伴。听说陆毅游也考了四天，到时候我们三个臭皮匠又能在一块儿了。嗯，当然说到重要的还是习宋，远距离恋爱肯定成不了，所以一定要慎重啊。我改志愿了。什么？改志愿你不告诉我？哎呦，我真被你坑死了。被我坑死了？对呀、啊，你考四年不会是因为我吧？废话，不是因为你，难道是因为音乐啊？你有病吧？这是高考，又不是过家家。所以我现在被囚禁了，我差点没被我爸打死，我妈直接气病了。我现在自己都自身难保了，管不到你了。你自己自求多福吧，挂了。喂喂喂喂！复读，老妈应该会去双手同意吧？可是，万一复读了还是考不上怎么办？哎，我真的不想和齐松分开，整整四年，隔着一千公里，到时候我真成偶像和小粉丝的关系了。怎么办啊？难道我真的还要再赌上一年吗？梁哥，还
考的不错嘛，还有选国股出来三六的。强哥，你是一从思甜毕业就留校工作，还培养出了徐松这么优秀的钢琴家，你跟校方的关系一定很铁吧？怎么，想进思甜靠自己，别指望我给你搞什么黑幕。我不是那个意思，文化课我肯定自己考，但是面试你能不能帮我说两句啊？哎，不对，苏米多。你不是想复读吧？啊，我是想复读啊。你懂音乐吗？你喜欢音乐吗？我喜欢啊，不懂我可以学嘛。反正徐总去哪我就去哪。都说远距离的恋爱没有好下场，我才不要你，跟他们变成这样。你就复读嘛，这不我考上了吗？考上我就跟徐总在一起了。哎。苏米多，我真是服你。身边人再怎么反对都没用，再强劲的对手你不怕被淹吗？网上那些骂你的人再难听，你也无所谓。现在甚至连自己的学业都不管不顾了。年轻真好，虽然无知，但也无畏。强哥，你愿意帮我吗？我哪句话是要帮你了？你刚刚不是说？复读这事就到此为止，在我这儿没戏，在习松那儿就更完蛋。那我也告诉你，不管你帮不帮我，我都一定会复读的。但是你先帮我保密，不告诉习松。放心吧，我可没那么八卦。说吧，别憋着了。说明我要复读。当你的房间亮一整夜，日记每一页却是关于他的天。不用说抱歉，已习惯自我成全。紧张都听不见，不准哭了，随时转身给你温柔世界。还是没有听见，还好。